ഹലോ ഗുഡ് മോർണിംഗ് അപ്പൊ പ്രത്യേകിച്ച് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ഒന്നും ഇല്ലാതെ തന്നെ പറയാം ടൈറ്റിൽ നിന്നും നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും പിക്ചറിൽ നിന്നും മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാകും ഇന്നും ഒരു ട്രഡീഷണൽ ഡിഷ് ആയിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ വന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു പക്ഷെ ഇത് പണ്ടൊക്കെ നിങ്ങളുടെ വീടുകളിൽ ഉണ്ടാക്കിയിരുന്ന ഒരു ഡിഷ് ആയിരിക്കും ഊണിന്റെ ഒക്കെ ഒപ്പം ഒരു ഒഴിച്ചുകറി ആയിട്ട് ചെമ്മീനും മാങ്ങയും പഴയ നൊസ്റ്റാൾജിക് ഓർമ്മകളൊക്കെ തരുന്ന ഒരു ബ്യൂട്ടിഫുൾ ഡിഷ് ആണ് അപ്പൊ എന്തായാലും റെസിപ്പി ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കുക കൂടുതലൊന്നും ഞാൻ പറയുന്നില്ല തീർച്ചയായിട്ടും വീട്ടിൽ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് അഭിപ്രായം തീർച്ചയായിട്ടും പറയണം കേട്ടോ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ചാനലിലേക്ക് പുതുതായിട്ട് വരുന്ന എല്ലാവർക്കും ഹാർട്ടി വെൽക്കം ടു അവർ ചാനൽ ഒത്തിരി ഒത്തിരി ഈസി ടു മേക്ക് അതായത് ട്രഡീഷണൽ ആയിട്ടുള്ള ഈസി ടു മേക്ക് ഡിഷസ് ആണ് നമ്മുടെ ചാനലിലൂടെ കൂടുതലായിട്ടും അവതരിപ്പിക്കുന്നത് അപ്പൊ എല്ലാവരും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ എല്ലാവരും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക തൊട്ടടുത്തുള്ള കുഞ്ഞു ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഓരോ തവണ വീഡിയോസ് ഞങ്ങൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോഴും നിങ്ങൾക്കപ്പോൾ പേഴ്സണൽ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടുന്നതായിരിക്കും അപ്പൊ നമുക്ക് റെസിപ്പിയിലേക്ക് കിടക്കാം നമ്മൾ ഒരു ചെമ്മീന് മാങ്ങി ഉണ്ടാക്കാൻ പോവാ കേട്ടോ അതിനായിട്ട് നാട്ടുമാങ്ങയാട്ടോ ഏറ്റവും നല്ലതാ ചെമ്മീന് മാങ്ങിക്കും അപ്പം അതിനായിട്ട് ഒരു മുഴുത്ത നാട്ടുമാങ്ങ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് ചെത്തി ഇതേ അത് ഓരോരുത്തരുടെ ഇഷ്ടത്തിന് സ്ലൈസ് ചെയ്താൽ മതി ഞാൻ ഈ ഷേപ്പിലാണ് സ്ലൈസ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പച്ചമാങ്ങയാണോ പച്ചമാങ്ങ അത് നാട്ടുമാങ്ങയാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് കേട്ടോ ഇത് കറി വയ്ക്കാൻ പിന്നെ അതിന് പാകത്തിനുള്ള കുഞ്ഞ് ചെമ്മീൻ കിള്ളി നീറ്റാക്കി വെച്ചേക്കണം പിന്നെ അരപ്പിന് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പുളിയുടെ അനുസരിച്ച് ഓരോരുത്തർക്ക് തേങ്ങ ചേർക്കാം ഞാൻ ഒരു വലിയ തേങ്ങയുടെ ഒരു മുറി മൊത്തം എടുത്തിട്ടുണ്ട് കാരണം നാട്ടുമാങ്ങ ആയതുകൊണ്ട് പുളി ഉണ്ടാകും കറിക്കാൻ അപ്പം ഒരു മുറി തേങ്ങ ചെരുവിയതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു മൂന്നാല് ദളം ചുമന്നുള്ളി കുഞ്ഞ് രണ്ട് ദളം വെളുത്തുള്ളി സ്വൽപ്പം മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒരു സ്വൽപ്പം എരിവ് മുളക് പൊടിയും കൂടെ ചേർത്ത് ഇത് അരച്ച് വൃത്തിയാക്കി വെച്ച് കാരണം കംപ്ലീറ്റ് ഇടവിട്ട് ഇടവിട്ട് കറണ്ട് പോവുക അതുകൊണ്ട് ഞാൻ മിക്സിയിൽ അങ്ങ് അരച്ച് വെച്ചെന്നുള്ളൂ എന്തോരം നന്നായിട്ട് അരയാവോ അത്രയും നല്ലതാ കേട്ടോ അരപ്പ് അരപ്പ് വളരെ നന്നായിട്ട് അരഞ്ഞിരിക്കണം ശരിക്കും കല്ലിൽ അരയ്ക്കണത് ഏറ്റവും നല്ലത് അതൊന്നും ഇപ്പൊ യൂസ് ചെയ്യലില്ലല്ലോ അപ്പൊ നമുക്ക് ആദ്യം ഇതിന് ചെയ്യേണ്ടത് ചെമ്മീൻ ഒന്ന് വാട്ടണം കലത്തില് വെള്ളം ഒഴിച്ച് എന്നിട്ടാണ് മാങ്ങ ചേർക്കണം എന്നാ ചെമ്മീൻ അടുപ്പത്തേക്ക് വെച്ചാലോ ശരി നമുക്ക് ചെമ്മീൻ അടുപ്പത്തേക്ക് വെച്ചാലോ വെക്കാം ഗ്യാസ് ഓൺ ചെയ്യട്ടെ കേട്ടോ നല്ല പോട്ട് കാണാൻ അത് നമ്മൾ അന്ന് പള്ളിയിൽ പോയപ്പം മേടിച്ചല്ലേ അവിടുന്ന് പരിമല ഇതേ ചെമ്മീൻ ചേർക്കുക കേട്ടോ ചെമ്മീൻ ചേർത്ത് സ്വൽപ്പം ഉപ്പിട്ട് പാകത്തിന് ഉപ്പ ഉപ്പ് ഇച്ചിരി കൂടുതൽ വീടണം മാങ്ങയ്ക്ക് ഉപ്പ് വേണ്ടി വരുമല്ലോ ഉപ്പ് പിന്നെ പൊടിക്ക് വെള്ളം എന്തോരം വെള്ളം ഒഴിക്കണം അത് എന്തോരം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിപ്പോ എത്ര ഒഴിച്ചാലും ഇതിലേക്ക് മാങ്ങ ഇടുക അപ്പൊ എന്തോരം ഒഴിച്ചാലും കുഴപ്പമില്ല ഞാനൊരു പൊടിക്ക് ഇപ്പൊ തൽക്കാലം ഒഴിച്ച് ഇതൊന്ന് പതുക്ക് വാടി കഴിയുമ്പോൾ മാങ്ങ ഇടണം അപ്പൊ അന്നേരവും വെള്ളം ചേർക്കണം നമുക്ക് ഇപ്പൊ അളവില്ല കേട്ടോ അതിന് അത് ആവശ്യം ഒരു പൊടിക്ക് മുളക് പൊടി പൊടിക്ക് പിന്നെ ഒരു പൊടിക്ക് മഞ്ഞപ്പൊടിയും കൂടെ ചേർക്കണം നമുക്കൊന്ന് ഇളക്കി വിടാം കേട്ടോ അവനെ ഇളക്കി വിട്ടേച്ച് ഒന്ന് പെക വന്നു കഴിയുമ്പോ മാങ്ങ ഇടണം ഇച്ചിരി വേപ്പിലെ കൂടെ ഇട്ട് കൊടുത്തേക്കാം അല്ലേ പിന്നെ കടുക് കുട്ടിക്കാൻ നേരത്തെ നല്ലൊരു കറിയല്ലേ ഒഴിച്ചു കറി മാങ്ങ ഭയങ്കര ചക്കക്കുരുവും മാങ്ങയും ചെമ്മീനും മാങ്ങ എനിക്ക് കൂടുതൽ ഇഷ്ടം ചെമ്മീനും മാങ്ങ ഈ പച്ച ചെമ്മീൻ കൂടാതെ ചെമ്മീനും മാങ്ങി നിൽക്കുമ്പോൾ ഉണക്ക ചെമ്മീനും മാങ്ങിയും കൂടെ വയ്ക്കും പക്ഷെ അത് അത്ര ടേസ്റ്റി അല്ല പച്ച ചെമ്മീനാണ് നല്ലത് നല്ലത് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഉണക്ക ചെമ്മീനിൽ നിന്ന് അധികം സത്ത ഇറങ്ങാനില്ലല്ലോ ഇതൊന്നും വാടി കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് മാങ്ങ ചേർക്കാം ചെമ്മീൻ തേങ്ങ കണ്ടോ തേ തിള തിള വന്ന ഇനി നമുക്ക് മാങ്ങ ചേർക്കാം മാങ്ങ ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മാങ്ങ അതിലേക്ക് ജോയിൻ ചെയ്ത് വേവണം കേട്ടോ വെന്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അഭിനയ അരപ്പ് ചേർക്കണം കേട്ടോ ഇച്ചിരി കൂടെ വെള്ളം തട്ടി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം നമുക്ക് വെള്ളച്ചിര കുറവുണ്ട് മാങ്ങയും കൂടെ ഇടുമ്പോ ഇച്ചിരി ചാർകറിയല്ല അപ്പൊ എന്തോരം വെള്ളം നമ്മൾ ഇതിൽ ഒഴിച്ചെന്ന് ഓർത്
ഉപ്പുണ്ടോന്നൊന്ന് നോക്കട്ടെ കേട്ടോ ചൂടായതുകൊണ്ട് ഞാനാ നോക്കണേ പുറവാ കരപ്പൊക്കെ ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം മീഡിയത്തിൽ കിടന്ന് വേവട്ടെ മാങ്ങ ഒരുവിധം നന്നായിട്ട് ദേ നോക്കിക്കേ വെന്തട്ടുണ്ട് കലങ്ങി പോകണ്ട നീ അത് പാകാം ദേ നീ നമ്മൾ കരപ്പി ചേർത്താലോ നമ്മൾ എന്താണോ ഇതിന് സ്വല്പം മുളക് പൊടി ഓൾറെഡി ഇതിൽ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഈ അരപ്പിലും മുളക് പൊടി ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഈ അരപ്പില് അപ്പൊ ചെമ്മീനും മാങ്ങയും വെക്കുമ്പോൾ ഒരുപാട് എരിവ് യൂസ് ചെയ്യൂല അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അധികം എരിവ് ചേർക്കാത്തത് ഇത് അരപ്പ് ചേർക്കട്ടെ അരപ്പ് ചേർത്തേ ചുമക്ക് ഇത് അരപ്പ് വെള്ളം ചേർത്ത് ചാലി ചാ ചേർക്കണ്ട നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് വെള്ളം ഒഴിക്കാം വേറെ അപ്പൊ ഈ പാത്രം ബൗളല്ലാത്തോണ്ട് ഞാൻ അരപ്പ് അങ്ങനെ എടുത്ത് വെച്ചിരുന്നതാ ഇനി നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് ചാറിന് വെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം കേട്ടോ വെള്ളം ചേർക്കും കേട്ടോ കൊറേ ചേർക്കണ്ട ചാറ് വേണ്ടേ എന്നാലും ഇച്ചിരിയോടെ ചേർക്കാം അതെ ചൂടുവെള്ളാണോ ചേർക്കാം അല്ല അല്ല ഈ ഇത് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ അരപ്പ് സാധാരണ ബൗളിലെടുത്ത വെള്ളം ഒഴിച്ച് മിക്സ് ചെയ്താണ് ഞാൻ ചേർക്കാറ് അപ്പൊ ഞാനിപ്പോ കാണിക്കാൻ വേണ്ടി ബൗളിലെടുത്താൽ അത് ശരിക്കും ഡിസ്പ്ലേക്ക് കിട്ടൂല കാണിക്കാൻ വേണ്ടി പരന്ന പാത്രത്തിൽ അരപ്പ് വെച്ചിരുന്നു അതുകൊണ്ട് സാധാ വെള്ളം അതിലേക്ക് ചേർക്കണത പിന്നെ അങ്ങനെ സാധാരണ അരപ്പ് മിക്സ് ചെയ്ത് ചേർക്കണം അപ്പൊ അത് ഇതിൽ പറ്റൂലാത്തോണ്ട് ഇങ്ങനെ ചെയ്ത ലൈവ് പിടിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഇനി ഇത് തിളച്ചു കഴിയുമ്പോ നമുക്ക് വാങ്ങാം എന്നിട്ട് പിന്നെ കടുക് വറുത്താ മതി അത്രേ ഉള്ളു പരിപാടി വളരെ എളുപ്പാ ചക്കക്കുരു ചക്കക്കുരു വാങ്ങിയ നമ്മള് നേരത്തെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടല്ലോ കഴിഞ്ഞ പോലെ ഇട്ടതാ അല്ലേ കുരുവിന്റെ സീസണില് ഉപ്പ് വേണ്ടി വരും ഉപ്പ് വേണം എരിവ് ഇത്രയാട്ടോ നമ്മക്ക് പാകാം ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മള് കൂടുതൽ മുളക് പൊടി ചേർക്കാത്തത് ഇച്ചിരി ഉപ്പ് മുന്നിൽ നിക്കണം മാങ്ങയുടെ പുളി ഇറങ്ങും കുറച്ച് കഴിയുമ്പോഴേ ഇരുന്ന പുളി ഇറങ്ങും അരപ്പ് ചേർത്തേക്കുന്നോണ്ട് ഞാൻ ഇടയ്ക്ക് കയ്യിലുകൊണ്ട് ഒന്ന് ഇളക്കി നോക്കൂ കേട്ടോ പിരി ഇങ്ങനെ പിരിയൂല്ല എന്നാലും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇളക്കി വിടണം വല്ലപ്പോഴും അതാ നല്ലത് തിള തിക വരുമ്പോ നമുക്ക് മാറ്റണം 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 അതാണ് അതിന്റെ പാറ നല്ല ഭംഗിയില്ലേ നീ ഇരുന്ന് പുളി ഇറങ്ങും സ്വല്പം കുറുകും ചെയ്യും അങ്ങനെയാ ആ തേങ്ങാരപ്പേറുകളൊക്കെ അങ്ങനെയാ ഇരുന്ന് സ്വല്പം കുറുകും പിന്നെ മാങ്ങാക്കറി ആണെങ്കിൽ എപ്പോഴും മാങ്ങയുടെ പുളി ഇറങ്ങും അങ്ങനെയുണ്ട് പതുക്കെ തിളക തികതെ വന്നു തുടങ്ങിയതേ പാക നമ്മുടെ ദേ ചെമ്മീത്തിന്റെ മാങ്ങയുടെ കളറ് ഉണ്ടോ മോനെ ഇളം മഞ്ഞ കളറ് ഈ ഈ കളറാണ് ശരിക്ക് എനിക്കിഷ്ടപ്പെട്ട കളറും കൂട്ടോ നമ്മൾ മുളക് പൊടി അല്ലെങ്കിൽ ചുമന്ന മുളക് കൂടുതൽ ചേർന്നാൽ ഇച്ചിരിയോടെ ചുമപ്പ് രാശി ഉണ്ടാവും കറിക്കുക ഞാനിങ്ങനെ അധികം ചുമന്ന മുളക് ചേർക്കാത്ത കൊണ്ട് ഒരു മഞ്ഞ രാശിയിലായിരിക്കണേ കേട്ടോ ഓ ഫീട്ടെ വേപ്പില ടെ <laughs> 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 അതിനധികം മൂപ്പില്ലല്ലോ ഇതിനാണ് മൂപ്പ ഉള്ളി ഒരുവിധം മൂത്ത് തുടങ്ങി നമുക്ക് ദേ വേപ്പിലേം വറ്റൽമുളക് കൂടെ കൊടുത്താലോ കൊടുക്കാം കൊടുക്കാം അതായിട്ട് കുറയ്ക്കാൻ കുറയ്ക്കണ്ട ചെന്നപ്പോ ഒരു പൊട്ടല് കൂടിയില്ല അതെ അതെ വേപ്പിലേല് നനവ് ഉണ്ടാവും അതാ പൊട്ടി തീർപ്പ വെള്ളത്തില് വെളിച്ചെണ്ണയിലേക്ക് വീണപ്പ ഇത് നമുക്ക് ഈ കറി ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരു രണ്ടു മൂന്ന് ദിവസത്തേക്ക് കുറച്ചധികം കൂടുതൽ ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ മെമ്പേഴ്സ് ഉള്ളവർക്ക് കോരി മാറ്റി തണുപ്പിച്ച് ഫ്രിഡ്ജിൽ കയറ്റി കഴിഞ്
രണ്ടു മൂന്ന് പുസ്തകം ഇരുന്നോളും മാങ്ങായും ചെമ്മീനും കൂടെ പുളിയുള്ള കറിയിൽ ഒട്ടും ഡാമേജ് വരൂല അതേ രുചിയിലിരിക്കാം കഴിക്കാൻ നേരത്തെ പുറത്തെടുത്ത് ചൂടാക്കിയാൽ മതി നിങ്ങൾ മൈക്രോവേവിൽ വെച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ അല്ലാതെ ഒക്കെ ചൂടാക്കി എടുക്കാം കേട്ടോ ഒഴിച്ചുകറി വളരെ നല്ലൊരു ഒഴിച്ചുകറി ആയത് പാകം പുളിയാണെങ്കിൽ നല്ല മണമന്നുണ്ട് ആ അടുക്കളയില് ഫാൻ വെച്ചാലും അസ്വസ്ഥതയാ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായല്ലോ അല്ലെ ഇഷ്ടമായിട്ടെങ്കിൽ വേഗം തന്നെ ലൈക്ക് ചെയ്യാം നമുക്ക് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം അക്കൗണ്ട് ഉണ്ട് കേട്ടോ മുമ്മാസ് ഡോട്ട് കിച്ചൺ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് എന്നാണ് ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം ഐ ഡി അവിടെയും പോയിട്ട് ഫോളോ ചെയ്യാം അപ്പൊ ഇനി മറ്റൊരു ബ്യൂട്ടിഫുൾ ഡിഷ് ആയിട്ട് വീണ്ടും കാണുമ്പോഴേക്ക് ബായ് നമ്മള് പപ്പായ നന്നായിട്ട് മൂത്ത് പതുക്കെ ചെനച്ചു വന്നപ്പോ കാക്കയും കിളിയൊന്നും കൊട്ടാതെ പഴുപ്പിക്കാൻ ഇട്ടത് കവർ ഇട്ട് വെച്ചിരുന്നതാട്ടോ അതെന്താന്ന് വെച്ചാൽ അത് കറക്റ്റ് പറ്റിയില്ല പഴുപ്പിക്കാൻ പാകത്തിനുള്ള മൂപ്പായായിരുന്നു കിളികൾക്കൊന്നും തിന്നാനില്ലാത്തതുകൊണ്ട് കിളി വന്ന് പൊട്ടൂലോ എന്ന് കരുതി മൂടി കേട്ടോ ഈ കളറ് കണ്ട് പൊട്ടിച്ചെടുക്കട്ടെ പൊട്ടിച്ചോ പൊട്ടിച്ചോ ഒരെണ്ണം കിട്ടി അല്ലേ ഒരു മിനിറ്റ് അടിപൊളി <laughs> <laughs>